。大家好，我是侃侃有余的主播。在我开始之前，记得订阅本频道，打开小铃铛，这样我发布新内容时，你才能获得最新的节目通知。三星于二零二二年十二月成立了先进封装部门，负责封装技术和产品开发，目标是用先进的封装技术超越半导体的极限。为此，三星还挖来台积电前研发副处长林俊成，担任半导体部门先进封装事业副总裁。据韩国媒体报道，三星先进封装业务副总裁暨团队负责人日前指出，三星将透过先进封装业务团队，创造现在世界上不存在的产品。与此同时，韩国政府于三月底通过一项法案，为半导体企业和其他。在韩国国内投资的公司提供大量税收减免。三星曾表示，计划将在二十年内对韩国的晶片制造产业投资两千三百亿美元。韩国媒体报道指出，最先进的封装技术可借由水平和垂直的方式，连接多个抑制集成技术的半导体，可以将更多的电晶体整合到更小的半导体封装中。从而提供超越原有效能的强大功能。三星先进封装业务团队负责人同时指出，三星电子是世界上唯一一家从事记忆体晶片、逻辑晶片代工和封装业务的公司，因此，透过利用这些优势，将提供具有竞争力的封装产品，连接高效能记忆体，例如通过抑制集成技术。并经由及紫外曝光 EUV 制造技术所生产的最先进的逻辑半导体和高频宽记忆体 HBM。据了解，从2015年发表 HBM 二高频宽记忆体以来，三星电子在2018年开始了名为 iCube 的 2.5D 封装技术，以及在2020年开始了 XCube 等 3D 堆叠封装技术的创新。之后。三星计划在二零二四年量产可处理、比普通凸块更多数据的 Xcube U Bomb 封装技术，并预计二零二六年推出可处理比 Xcube U Bomb 更多数据的无凸块型封装技术。三星先进封装团队负责人还进一步强调，三星将直接与客户沟通。并将针对他们需求和产品客制化的先进封装技术和解决方案。其中，三星将专注于开发基于再分布层 RDL 系中介层桥和系通孔 TSV 堆叠技术的下一代 2.5D 和 3D 先进封装解决方案。据了解，全球先进封装市场。在二零二一年到二零二七年之间，有望实现百分之九点六的高复合年增率。其中，采用抑制集成技术的二点五 D 和三 D 封装市场，预计年成长率超过百分之十四。这是因为封装的作用正在扩大，即从封装层面来帮助晶片进一步提升效能。在精进先进封装技术的同时，据日本媒体四月初。援引五位消息人士的爆料指出，三星正考虑在日本建立一条晶片封测产线，以加强其先进封装业务，同时与日本半导体材料及设备供应商建立更紧密的联系。消息人士指出，三星新封测厂的选址可能会在日本神奈川县，因为三星在那里已经有一座研发中心。尽管时间等细节还没确定。但投资额很可能在数百亿日元折合七千五百万美元。据悉，三星正寻求深化与日本相关企业的合作关系。一方面，日本拥有领先的半导体材料及设备制造商，有助于三星快速进入当地的生态系统当中；另一方面，则是日本劳动力成本相对较低，所以对三星来说也具有一定吸引力。另一位消息人士透露。这些审议工作仍是早期阶段，三星会考虑各种选择，所以还没确定。对此，三星拒绝发表评论。目前，许多半导体厂正竞相开发先进的封装技术，主要是把不同功能的晶片放在单一封装中，以增强整体的效能和功能，并控制成本。三星如此看重先进的封装技术。
，主要是未来汽车对先进晶片需求会极为旺盛。据韩国媒体 The e l e c 报道，三星将设计和制造韩国现代汽车公司的。其计划在未来车辆中用于高级驾驶辅助 ADAS 和讯息娱乐的逻辑晶片。这是韩国最大的两家企业集团——三星和现代汽车之间的首次此类交易。消息人士称，此次合作源于三星董事长李在镕和现代汽车执行董事长郑义轩这两位集团领导人之间的信任。三星和现代汽车过去被认为是竞争对手，在过去的董事长时代，这两个集团很少合作。这种敌意源于三星在九十年代试图制造自己的汽车，这使他们成为现代汽车的直接竞争对手。但在亚洲金融危机期间，三星最终不得不出售其汽车制造设施和业务。消息人士称。自去年底以来，三星的逻辑晶片设计业务，三星系统 LSI 一直与现代汽车合作设计晶片。现代汽车已要求三星设计主要的 ADAS 晶片、讯息娱乐晶片和连接这两个系统的连接晶片。这三款晶片都是 SOC， 将采用三星的5纳米工艺节点制造。其 ADAS 晶片是第一个正在研究的晶片。该专案于去年十月开始。三星将在韩国通过综合工具处理电阻传输及编码和闸极设计，另外验证、单元放置和路由以及其他后期工作量将在三星位于印度的研究实验室处理。三星半导体印度研究中心隶属于韩国巨头在印度的子公司三星印度。其他两款晶片的设计将于今年年中某个时候开始。三星系统 LSI 这次从现代汽车手中夺得合约，自然将委托三星晶圆代工厂进行生产。消息人士还表示，最近现代汽车与三星的交易反映出，大流行过后对半导体供应链的担忧日益加剧。三星系统 LSI。此前还有为奥迪和特斯拉设计此类晶片的经验。三星自2019年开始就为特斯拉提供晶片，不过特斯拉今年已经转投台积电代工。消息人士称，三星生产这些晶片将用于现代汽车将于2025年至2026年推出的高阶车型。而在此之前，现代汽车过去曾从高通。辉达、英特尔和其他外国公司采购此类晶片。除了现代汽车与三星电子重归于好之外，据韩国经济日报报道，三星获得了总部位于以色列的 Mobile Eye 的半导体生产订单，将为其生产用于高级驾驶辅助的晶片。Mobile Eye 公司是英特尔旗下领先的自动驾驶技术开发商。Mobile Eye 公司成立于1999年。是自动驾驶技术计算机视觉领域的全球领导者。英特尔于2017年以153亿美元收购了该公司，并于去年10月将其在纳斯达克上市，其市值达到334亿美元。Mobile I 目前主要使用台积电提供的晶片。自动驾驶汽车晶片的生产门槛很高。必须通过零下四十度、一百度等极端环境的严苛测试进行安全验证。知情人士透露 ，Mobile I 将在其 IQ 5型号下的某些产品中使用三星代工的这些晶片。这是一种基于七至二十八纳米工艺的汽车级片上系统 SOC。Mobile I 已将 IQ 1至五模型商用化，应用于沃尔沃、宝马、特斯拉、奥迪、日产。吉利等全球品牌。在此之前，三星在二月份表示，它已与美国晶片设计公司 a m b r e l l a 签署了一项基于五纳米工艺的半导体供应协议，将为其制造汽车人工智慧中央域控制器 CV 3 AD 6 8 5。在台积电凭借技术优势大举夺走其传统大客户订单的态势之下，目前三星仍正在努力扩大。其在汽车行业的代工客户群。那么本期影片到这里就结束了，感谢你的观看，期盼能与你产生共鸣。
，侃侃而谈，阔论有余。最后，请你点赞、订阅，这是对本频道最大的支持了，谢谢。